ഹായ് സ്മാർട്ട് പിക്സ് മീഡിയയുടെ സ്മാർട്ട് മോട്ടീവ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഷിഹാബ് ഉദ്ദീൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോച്ച് ഈ അടുത്ത് ഒരു ബിസിനസ് സുഹൃത്തുമായി മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ കാര്യമായ തിരക്കുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ശരിയാണ് രാവിലെ മുതൽ പതിരാത്രി വരെ അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ എൻഗേജ്ഡാണ് മാത്രവുമല്ല ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ കാര്യവും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആ ഓപ്പറേഷൻസ് എൻഡ് വരെ ചെയ്യുന്നത് വരെയും അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിലെല്ലാം അദ്ദേഹം എൻഗേജ്ഡാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയത് ഈ ഉള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവരെ ഒന്നും അദ്ദേഹം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്ര അധികം ഈ ബിസിനസ്സിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയി പോകുവാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നാം ലോക്ക്ഡ് ആവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ആയി തന്നെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നല്ല ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മളുടെ ടാസ്കുകൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആകുവാനും പുതിയ പുതിയ മേഖലകൾ തേടി പിടിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനു വേണ്ടി നാം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ടീമിൽ ഡെലിഗേഷനെ കുറിച്ച് നാം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ഒരു പ്രോസസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായ പ്രോസസ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസിലാണ് നമുക്ക് ഡെലിഗേഷൻ ഏറ്റവും നന്നായി തന്നെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നല്ല പ്ലാനോട് കൂടിയുള്ള പോളിസീസും നല്ല ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനുള്ള ലീഡേഴ്സും അവർക്കത് ചെയ്യുവാനുള്ള കൃത്യമായ പവറും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഡെലിഗേഷൻ നമ്മളുടെ വർക്ക് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും അതിൻ്റെ ഹെൽത്തിനും വളരെയധികം ആവശ്യവുമായ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഡെലിഗേഷനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നാം പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം ആരെയാണ് വിശ്വസിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഡെലിഗേഷന് വേണ്ടി നാം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുവാൻ ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ലീഡർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ടാസ്കുകളാണ് നാം ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടാസ്കുകളിൽ ഏതൊക്കെ ടാസ്കുകളാണ് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്താൽ മാത്രം ശരിയാവുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണം നാം നടത്തുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം നാം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസിലെ ഒരു ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ടാസ്കിന് അഗെയിൻസ്റ്റും ആരാണ് ഈ ടാസ്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കൃത്യമായ ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും ഓരോരുത്തരുടെയും റോളുകളും അവർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും എല്ലാം അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ അത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു എന്ന് എൻഷുവർ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ കളിക്കുവാൻ ബിസിനസ് ഓണർ ശ്രമിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ കളിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവസാനം നമ്മളുടെ ജീവനക്കാർ ആരും ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാതെ വരികയും എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം തന്നെ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മുടെ തലയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടായിത്തീരും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെയധികം അൺഹെൽത്തി ആവുകയും അതിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് അത് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സ്മാർട്ടായി ഒരു ഡെലിഗേഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയാൽ അടുത്തതായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ അതായത്
നാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ഓരോ ഡെലിഗേഷൻ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഫ്രീ ആയി വരുന്ന ടാസ്കുകളെയും അതിൽ ഫ്രീ ആയി വരുന്ന റോളുകളെയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെയും നാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും പുതിയ പുതിയ മേഖലകൾ എങ്ങനെ നാം കണ്ടെത്തും എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓരോന്നിനും ടൈം ലൈൻ സ്കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓരോ ടാസ്കിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ പുതിയതായുള്ള ടാസ്കുകളിലേക്ക് ബിസിനസ് ഓണർക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയും ഡെലിഗേറ്റഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടാസ്കുകൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയി തന്നെ നടന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ബിസിനസ് ഓണർ മാറുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഡെലിഗേഷൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം നാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലീഡേഴ്സിൻ്റെ താഴെക്കിടയിലുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കലാണ് പല സമയത്തും സംഭവിക്കുന്നത് നാം ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ ലീഡർഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് താഴെക്കിടയിലേക്ക് വീണ്ടും സബ് ലെവൽ ഡെലിഗേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും ഡെലിഗേഷൻ ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സിനോട് നാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ ലെവലിലും ഡെലിഗേഷൻ കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഡെലിഗേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വളരാം എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഗ്രോത്ത് പാത്ത് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ കൂടി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പര്യാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ല ലീഡറെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നല്ലൊരു ലീഡറെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഡെലിഗേഷൻ്റെ വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് നല്ല ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ആ അവന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായും നിറവേറ്റുകയും അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ എഫേർട്ടും എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലീഡർ എന്തൊക്കെ ടാസ്കുകൾ ചെയ്യും എന്ന് നാം ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെ അതോറിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി അയാൾക്ക് നൽകേണ്ടത് എന്നുകൂടി നാം കരുതി വയ്ക്കുക ഇയാളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതും കൃത്യമായി തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷനിലൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് ഡെലിഗേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലീഡർ പിന്നീട് ഈ ഒരു ടാസ്കിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ശൈലിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നാം ഇടപെടരുത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾ മറ്റാൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ആൾക്കാരും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ ബിസിനസ് ഓണർ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഡെലിഗേഷൻ ഫെയിൽ ആവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതെ നാം സൂക്ഷിക്കുക മറ്റുള്ള ആൾക്ക് അയാളുടെ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ അധികാരങ്ങളും നാം നൽകുക അയാളുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡോളജികളും യൂസ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡവും നാം നൽകുക നാം റിസൾട്ടിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ മിനി മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് നാം ഒരിക്കലും പോകരുത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നാം അദ്ദേഹത്തിന് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുക ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ നിയമിച്ചതായി താഴെക്കിടയിലുള്ള എംപ്ലോയീസിലേക്ക് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് നൽകുക എന്നുള്ളതും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിൽ നിന്നും റിസൾട്ട് കൃത്യമായി വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത ആളിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും നാം പോയി അവസാന നിമിഷം പോയി കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് നാം പോകരുത് എപ്പോഴും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഈ റിസൾട്ടുകൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും നല്ല റിസൾട്ടുകളാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കൊടുക്കുകയും കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ഒരാൾ അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്താൽ അയാൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ തെറ്റുകളെ നാം വളരെ രഹസ്യ
ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിലൂടെ ബഹുനിര കമ്പനികളും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുനിര കമ്പനികൾ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പണം എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രം കരുതിയല്ല അവരുടെ കോർ ടീമിനെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയും കോഡിങ് പോലെയുള്ള സിമ്പിൾ ടാസ്കുകൾ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുകയുമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നല്ലൊരു ഡെലിഗേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ടാസ്കുകൾ നാം മറ്റുള്ള കമ്പനികളെ അക്വയർ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്തോ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡും നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് വർക്കുകൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷണൽ നമ്മളുടെ ഫിനാൻസ് നമ്മളുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഡെലിഗേഷൻ പോസിബിളായി ബിസിനസ് ഓണർ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് തിരിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് ബിസിനസ് ഓണർ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫക്റ്റീവായി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് സ്മാർട്ടായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസിനും ബാധ്യതയുണ്ട് വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്